Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Count of Brick. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute mit Teil 3 des ähm, Santa Fe Rebricks aus Gobrickstein oder Rebrick, wie auch immer. Und ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt aber auch schon im Vorfeld gesehen, hier wird der zweite Wasserhahn verbaut und ich habe irgendwie nur einen. Dann muss ich das irgendwie anders. Äh, egal. Bestelle ich halt nach, kein Thema. Ähm, ja, dann würde ich sagen, fange ich mal an zu bauen und wünsche euch viel Spaß. Ich melde mich, wie gesagt, wieder mittig in der Bauanleitung und dann zum Ende mal. Die Videos werden im Allgemeinen halt relativ kurz jetzt. Also ich denke mal, das letzte war, glaube ich, neun Minuten und das wird jetzt bestimmt auch vielleicht acht oder so, je nachdem, wie viel Geplapper ich mit dabei habe. Weil viel zeigen werde ich euch jetzt, ich zeige euch dann den Waggon einmal jetzt. Stadium. Bauschritt 1, dann einmal Mitte und dann halt am Ende von der Bauanleitung mal und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und nach dem Intro seht ihr dann den ersten Zwischenschritt, die Hälfte von der Bauanleitung. Schritt 10 fertig. Bis hierhin nichts Besonderes. Das Einzige, was wie gesagt fehlt, ist der Wasserhahn da. Ähm, der Rest alles super, es lässt sich alles gut bauen. Ich meine, es ist, es ist ein Lego-Set im Endeffekt. Also es war mal ein Lego-Set und ist auch dementsprechend Design. Das können Kinder zusammenbauen. Das äh, ist auch absolut legitim. Und äh, es passt alles. Die Steine hier, es, es funktioniert. Man kann es hochklappen, wie man soll. Das soll die Betten dann darstellen. Also zur Info. Ja, hier sollte noch ein Brief drunter liegen. Bei mir liegt hier natürlich kein Brief. Bei mir liegt hier eine weiße Fliese. Ich glaube, die Briefe werde ich mir irgendwann mal einzeln kaufen. Also. Tja, das äh, ist halt nichts, wofür man sich fürchten müsste. Hier alles wieder dasselbe. Außen. Da kommen wieder Türen hin. Finde cool. Ich mag die Türen. Diese Zugtüren, diese Klasse. Und vor allem, dass es die jetzt auch in Light Blue Grey gibt, finde ich cool. Ähm, ja, das war jetzt so der kurze Zwischenstand. Ich melde mich dann wahrscheinlich wieder am Ende vom Video. Ich bin immer auf eure Meinung gespannt und hoffe, dass ihr fleißig unten in die Kommentare schreibt, sofern ihr das Video dann seht. Ähm, ich, ja, das Einzige, was ich halt bei allen Waggons geändert habe, ist hier, in dem Fenster sollte normal noch eine Scheibe drin sein. Ähm, aber durch die Gobrix Fensterrahmen, äh, die haben ja dieses Kreuz hier dritte und deswegen habe ich die Fensterscheibe weggelassen, zumal die auch unendlich teuer ist, deswegen, nö, keine Lust. Ja, und mir ist auch ein kleiner Baufehler aufgefallen und zwar, ich zeige euch das mal von unten, ihr seht es hier, hier sollte normal eine 1x2 Plate sitzen, genau da, wo jetzt hier die Hälfte von der 1x4 Plate sitzt, also, so. Sollte der da unten dran sitzen. Der liegt dann lose auf in der Bauanleitung. Gleich beim zweiten Schritt oder beim ersten Schritt war das. Und ähm, ich habe dann halt eine 1x4 Plate genommen bei mir aus dem Fundus. Das ist mir aber auch nicht aufgefallen beim, beim digitalen Zusammenbauen. Also da fallen, wenn man die Zugrundplatten nimmt, braucht man anstatt zwei 1x2 Plates eine 1x4 Plate. Bei dem äh, Sleeping Car. Alles klar, dann melde ich mich gleich wieder. Bauschritt 20 und wir sind fertig mit dem Waggon. Da ist er. So, das war jetzt Nummer 3 von 5. Also ich bin... Also die, die, die bauen sich so schnell weg, das ist der Hammer. Wenn man es eigentlich gewöhnt ist, dass man hier so 3 oder 4, 5.000 Teile jetzt liegen hat. Da sind so 300, 400 Teile pro Waggon dann doch irgendwie ziemlich lasch. In meinen Augen. Das ist äh, ziemlich lustig. Aber es ist cool, auf jeden Fall ist es cool, weil es ist halt alles da. Ja, Dach kann man abnehmen, auch bei den anderen. Licht ist drin, also dieses angedeutete Licht hier. Da. So. So. Ja, das ist schon ganz cool. Die Türen, da, oh, ich bin verliebt in diese Türen hier. Er fährt, also rollt, ganz leicht. Die Achsen sind übrigens von Aussini. Ich will es nur dazu sagen. 
Aber ich bin mit dem Ergebnis bis jetzt ziemlich zufrieden. Also wirklich zufrieden. Ich habe es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt. Yes. Ja, es ist auf jeden Fall... Äh, es war eine gute Entscheidung, das zu machen in meinen Augen. Ich meine, die sind ja nur für mich. Also, übrigens. Da ist minimal Spiegel drin. Ich drücke jetzt mal. Ich wechsle mal die Hand. Da ist wirklich minimal Spiegel drin. Auch hier bei dem Waggon. Ich jetzt mal ganz, 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 ganz Böses. Ich rupfe das Ding jetzt einfach mal schnell auseinander. Der gesehen, wie er vorhin gekickelt hat. Das ist kein Vergleich zum Anfang. Also, da ist definitiv mehr Stabilität reingekommen. Alleine hier oben durch die... Durch, ich denke mal, den Hauptfaktor äh, machen die großen Bricks, die einmal 10 Bricks aus und die Fliesen, die das Ganze dann nochmal stürzen von oben. Das ist einfach der Hammer, was dabei rausgekommen ist jetzt. Also wie das jetzt doch stabil geworden ist. Ich finde es cool. Ich habe jetzt noch mal einen kurzen Cut gemacht, um den Waggon wieder zusammenzubauen. Weil mit einer Hand ist das dann doch ein bisschen schwierig, hier unten das Ding anzudrücken. Ähm, ja, wie gesagt, lasst mir einfach ähm, mal eure Meinung dazu da. Unten in den Kommentaren, dafür sind sie da. Und ähm, ich hoffe, ihr schaltet auch beim vierten Teil dann wieder ein. Und ich freue mich auf euch, ich freue mich auf eure Reaktionen. Auf jeden Fall, bleibt gesund, habt viel Spaß und freut euch an den Steinen, egal von welchem Hersteller.